sing today Blessing today like a swagadam ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എക്സ് ജെയിംസ് ആണ് എറണാകുളത്തുള്ള ജെയിംസ് ബ്രദറാണ് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ ജെയിംസ് ബ്രദറിനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് ധാരണമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദാന വചനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജെയിംസ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവെ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ഭവനവും സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെരിക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് വഴികൾ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ലൂയ കർത്താവെ ഭാര്യ ജസിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആൻറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൾ ജെറിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് ജെയ്സനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കുടുംബമായി കർത്താവെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നെ കർത്താവെ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ മാനിക്കണമേ കുടുംബത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൻ ജനീഷിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നല്ല ഒരു ജോലി അവന് ലഭിക്കുവാനായി കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കൂടാതെ കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാം ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിടുവിക്കണമേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ കരയ്ക്കെത്തിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് മറുപടി കൊടുത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുകയാണ് സാധാരണ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭരിക്കും ഭർത്താവിനുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ആരാണ് കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ വലിയത് ഭാര്യയാണോ ഭർത്താവാണോ ഹു ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എല്ലാ കാലത്തും കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംശയമാണത് ഉത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് നൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ആരും വലിയവരല്ല ഭാര്യ വലുതല്ല ഭർത്താവ് വലുതല്ല പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ റോൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വേറെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഇത് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭവനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയല്ല പുരുഷനെയാണ് അത് ഭാര്യമാരെല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ അതിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയാണ് ഭാര്യ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പങ്കാളികളാണ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാര്യമാർ മനസ്സിലാക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് ദൈവം ഭവനത്തെ ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആരാണ് വലുത് എന്നുള്ളതിന് ഒരിക്കലും തർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല ആരും വലുതല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നാം പോകാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് കോഴഞ്ചേരി ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ബ്രദർ ഡാമിയൻ നൽകിയ ദൈവ സന്ദേശമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഫ് ഐസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ ഇത് ദുഷ്കാലം ആകയാൽ സമയം സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവിൻ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവിൻ അടുത്ത വാക്യം ബോഷരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊ
തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കർത്താവിന് പാട്ടുകൾ പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പേൻ വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആമൻ പറയാം കൈകൾ വീശി ഹാലലൂയ പറയാം ഈ വായിച്ചു കേട്ട വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദിവസവും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം എല്ലാവരും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കണം വചനം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ നമ്മുടെ ദിനചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയുക ഇത് ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവ്രി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് ദ ഡേസ് ആർ ഈവൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഈ തലമുറയിലെ ഈ കാലഘട്ടം ദുഷ്കാലമാകിയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ചതിവ് നടക്കുന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് നോട്ട് ബാഡ് ന്യൂസ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ബാഡ് ന്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സദ്വർത്തമാനം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൾ വീശി ഹാലലൂയ പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ഇത് ജീവിക്കുന്ന ദുഷ്കാലത്തിലായതുകൊണ്ട് സമയം പരമാവധി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവിൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പരിചയമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കി കളയരുത് നമുക്ക് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാൻ സമയം ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു കവി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നീളം നാല് വിരലേ ഉള്ളൂ എത്രയുണ്ട് നാല് വിരലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം നാല് വിരൽ നീളം മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്രയുണ്ട് എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് പിന്നെ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രതാപം കഷ്ടത മാത്രം എന്നൊക്കെയാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ദീർഘായുസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും കൂടി വന്നാൽ നൂറോ നൂറ്റിരുപത് വർഷമാണ് ഇത്രയും വർഷമേ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കരുത് ഹാലലൂയ പ്രായമുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊരു അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു അവർ പിന്നെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ അവർ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കും പക്ഷെ ആ മുപ്പത് വർഷം അവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ കുറേ നേരം ദിനചര്യകളെല്ലാം ചെയ്ത് പത്രമൊക്കെ വായിച്ച് ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലബിലും നാൽക്കവലയിലും ഒക്കെ നിന്ന് പ്രായമുള്ളവരുമായി വാചകം അടിച്ച് അന്നത്തെ പത്രവാർത്തകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങും അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ഒരു കവലയിലോ ക്ലബിലോ ചായക്കടയിലോ കൂടി സംസാരിച്ച് 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 അവരുടെ സമയം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത മുപ്പത് വർഷം അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും അവർ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ചുമ്മാ കളയാനില്ല 
എത്ര പേർ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും ഇനി മുതലുള്ള എൻ്റെ ആയുസിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പാഴാക്കി ഞാൻ കളയില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിനുശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഒത്തിരി കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം അതെല്ലാം താഴേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ബോഷരാകാതെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ബോഷരാകരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഡു നോട്ട് ബി ഫുളിഷ് വിഡ്ഢികളാകരുത് മണ്ടന്മാരാകരുത് ഭോഷരാകരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ ഹിതം കർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്തെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു ചോദ്യം സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എത്ര ദിവസം അതിനു വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം ആർക്ക് പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയാമോ ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവ ഇഷ്ടം അറിയുവാൻ ബൈബിൾ വായിക്കണം ഈ എളിയ സഹോദരന്റെ അപേക്ഷ ഇന്ന് മുതൽ ബൈബിൾ ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ പോരാ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി കുറച്ച് കളർ പെൻസിൽസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് പേനയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട്സ് എഴുതി ബ്ലസ്സിങ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നവർക്കറിയാം എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും കേൾക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വയ്ക്കണം എഴുതിയെടുക്കണം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണം ധ്യാനിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഈ സന്ദേശം അങ്ങ് പറയണം അങ്ങനെ പറയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കൈകൾ വീശി ഹാലലുയ പറഞ്ഞു ശബ്ദത്തിൽ ഹാലലുയ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉറ്റ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് മസ്കറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതുക ഓക്കെ നീണ്ട ഒരു കത്തെഴുതി വളരെ കുറെ അധികം പേജുകളുള്ള കത്ത് ആ കത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സെന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആ കത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ബൈബിൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടം അതിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായി അയൽപക്കത്തുള്ളവരുമായി ഇങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞും കള്ളം പറഞ്ഞും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞും ഏഷണി പറഞ്ഞു ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ നോട്ട്സ് എഴുതുവാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയണം എത്ര പേർ ഹാലലൂയ പറയും കൈകളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ ഹാലലൂയ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ജീവിക്കരുത് മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു മദ്യപാനികൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കരുത് വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ചില വീടുകളിൽ മദ്യം തലമുറകളായി അവരുടെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുപ്പന്മാർ മുതൽ എല്ലാവരും മദ്യപാനികളാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ തലമുറകളിലുള്ളവരും മദ്യപിക്കും പല വീടുകളിലും സ്ത്രീകളും മദ്യപിക്കും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മദ്യപിച്ചേക്കുക ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് ജീവിക്കരുത് അങ്ങനെ അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് 
മദ്യപിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം വ്യക്തമായി ഞാനല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയത് വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു മദ്യപിക്കരുത് എത്ര പേർ റാമേൻ പറയും അല്ലെ ലൂയ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ജീവിക്കരുത് ആ വാക്യത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ അത് ദുർമാർഗ ജീവിതത്തിൽ അത് ദുർമാർഗ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും വഴി തെളിക്കും മദ്യപിക്കുന്നവർ പാപം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വിട്ടുതിരിയുക അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ എന്നാ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞവരാകുവിൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാകുവിൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം പറഞ്ഞേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ജീവിക്കണം മൂന്നോ നാലോ പേരോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ഗലീലയിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ മടങ്ങി വന്നു ഹാലൂയ എത്ര പേർ പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഒരു ഹാലലൂയ പറ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് എന്തിനാ വണ്ടികളെല്ലാം കയറ്റുന്നത് എന്തിനാ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കാൻ പെട്രോളോ ഡീസലോ അടിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ വാഹനം ഒന്നുകൂടെ ചീറി പാഞ്ഞോളും ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും റോഡരികിൽ കിടക്കും ശരിയാണോ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകാം ഇന്ന് നിറയുന്ന ആത്മാവ് കൊണ്ട് അനേക മൈലുകൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ഓടുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തന്നിരിക്കും ആത്മാവിൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്ന കർത്താവിന് ശക്തിയോടെ കൈകളടിച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മൈലേജ് കിട്ടാൻ മദ്യമല്ല കുടിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്ത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ധനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിതം മുന്നിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വേണം ജീവിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ ബൈബിൾ വായിച്ച് വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിലും വന്ന് പുള്ളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയട്ടെ ഇതിനുശേഷം ടോക്കൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ കൈയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി വെറും കൈവെപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ ടോക്കൺ കൊണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കാൻ അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ വരേണ്ടത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് 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 ശക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനവുമായി മടങ്ങിപ്പോകണം പേര് ഒ എസ് വർഗീസ് എന്നാണ് താൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും വരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു സൗഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ടാണ് താൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് താൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പതിനഞ്ചു വർഷമായിട്ട് തനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം യാദൃശികമായിട്ട് മെയ് മൂന്നാം തീയതി താൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലസ് ഇൻഡു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു അന്ന് ബ്രദർ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എന്റെ രോഗം എന്താ പറയാത്തത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി നാളുകളായി ശ്വാസമുട്ടുകളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ആ സമയം തന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ചു വർഷമായിട്ട് താൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ കുളിക്കുള്ളൂ പച്ചവെള്ളം തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ലായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭാരം മാറി അതിനെ പിന്നെ തുടർന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാറ്റി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി തനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാണ് സീവിയർ ആസ്മ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിവിധ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എടുത്തിട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ആസ്മ യേശു സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ആസ്മ തിരിച്ചു വന്നോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓ മൈ ഗോട്ട് അതിനുശേഷം ആസ്മ വന്നിട്ടേ ഇല്ല വന്നിട്ടല്ല ഗുളിക എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഗുളിക തുടച്ചായിട്ട് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഓ പിന്നീട് ഈ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മെയ് മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഗുളികയും കഴിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് ഓ മൈ ഗോ പിന്നീട് ആസ
പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നു രോഗം തിരികെ വന്നിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറ കൈയും കൊണ്ട് നെറ്റിപ്പിടിച്ചേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തുള്ളവരും ആസ്മ രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവർക്കൂടെ ഇന്ന് ഈ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ ഈ സാക്ഷ്യം മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആസ്മ രോഗിയെങ്കിൽ ഈ സഹോദരനെ സൗഖ്യമാക്കിയ അതേ യേശു നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്നിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എല്ലാവിധമായ രോഗ ിൽ നിന്ന് അവരെ അങ്ങ് വിടിവിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എല്ലാവിധമായ അലർജി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള അലർജികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവെ നാവിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ട് ിട്ട് സിക്സാഗ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി 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 പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആ നാവിലേക്ക് യേശുവിന്റെ രക്തം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ചെവിക്കകത്ത് പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുക കേൾവിശക്തി കുറയുന്ന വ്യക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കേൾവിശക്തി വർധിക്കട്ടെ പൂർണമായ സൗഖ്യങ്ങൾ ചെവിക്കകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ താങ്ക് യു ലോ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ തലമുടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മറ്റ് പലതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വല്ലാത്ത ആ തലയോട്ടിയിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സ്കാൽപ്പിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർണമായ അളവിലും സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടിയതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കാലിലിങ്ങനെ മസിൽ ഉരുണ്ട് കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു വല്ലാത്ത വേദന നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ പൂർണമായി വിടുതൽ നടക്കട്ടെ എല്ലാവിധമായ രോഗങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞതോ പറയാത്തതോ ആയ എല്ലാവിധമായ രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പൂർണമായ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ മക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളാലും നിറച്ചതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വാസിയിലാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ നടക്കുന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാനിപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിൽ വരണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അന്ധേരിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അന്ധേരിയും അതിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളവിടെ വരണം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണം കർത്താവിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണം എറണാകുളം ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ലൈഫ് ടെലികാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ബ്രദർ ഡാമിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ദമസ്കസിലെ 
കത്താന്റെ ശിഷ്യനാര് ഹൂ വാസ് എ ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ലോർഡ് ഇൻ ഡമസ്കസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഫിലിപ്പോസ് ബി ബർണബാസ് സി കൊർണലിയോസ് ഡി അനന്യാസ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഓർ ഡി ശരിയത്രയും മയക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒ എം ബുക്സ് നൽകുന്ന അടിപൊളി സമ്മാനം അയച്ചുതരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് നാല് രണ്ട് 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 ഒന്ന് 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 സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദ മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഡോട്ട് ടി വി ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ് Blessing Today, Post Box No. 2215, Idapalli P.O., Kerala, India, 682024.